Sa araw na ito ay sigurado akong matutuwa kayo sa ating tutuklasin, especially sa mga mahilig mag-alaga ng mga isda. For all the fish lovers, yes, patungkol nga po sa fish ang ating tutuklasin. Pero hindi basta mga pangkaraniwang isda, kundi mga kakaibang isda. Kaya tutok lang kayo, dito lang yan natin makikita sa nag-iisang programang tumutuklas ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ito ang Tuklasin Natin! Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. Fish are some of the weirdest vertebrates on earth. At ang ilan sa mga uri nito ay talagang kakaiba kesa sa ibang uri ng mga isda. At sa ating episode sa araw na ito ay matutukulasan natin ang ilan sa mga strangest fish in the world's oceans. Lahat ng yan ay tutuklasin natin mula sa nakakatawang uri ng isda hanggang sa nakakatakot na uri ng mga ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtuklas. Una sa ating listahan, the blob fish. Pity the poor blob fish. In its natural habitat, sa karagatan na may lalim na 3,000 and 4,000 feet, kung titingnan ang uri ng isda na ito sa lalim ng tubig, ay para lamang siyang isang pangkaraniwang isda. But when it's hauled up to the surface, ang body nito ay nag-e-expand into a comical-looking blob of big nose goo. Kaya ito ay nagiging kagaya ng isang human face. The gelatinous flesh of the Cycus retus marcidus evolved to withstand extreme deep sea pressure. Pero kung minsan ang mga blob fish ay lumalangoy pa itaas ng dagat para maghanap ng kakainin ng mga organic matter. But when you remove them from its natural high pressure environment, ang blob fish na ito ay namamaga at lumulobo at nagiging kakaiba ang itsura nito. Second to our list, the Asian Sheephead Ross. The name Ross derives from the Carnish word for hag or old woman. Ito ay isang apropos name para sa Asian Sheephead Ross. semi cosy fus reticulatus ito ay kamukha ng isang cartoonishly exaggerated face na classic Disney witch. Dahil sa malaki at kakaibang hugis ng chin and forehead nito, karamihan ay kilala ang ganitong uri ng isda. Pero alam nyo ba na mas malaking ulo o mukha ng isda na ito ay may sexually attraction ito sa ibang female sheephead ras, lalo na sa panahon ng kanilang mating season. One piece of evidence in favor of this hypothesis is that newly hatched Asian sheephead rats have ordinary heads. Third to our list, the yellow box fish. Ang isda na ito ay kamukha ng isang rectangular water melon na binebenta sa Japan. The yellow box fish frequents the coral reefs of the Indian and Pacific Oceans. Kumakain ito ng mga algae at mga small invertebrate animals. Sa ngayon ay wala pang nakakaalam kung ano ang dahilan kung bakit ganito ang itsura ng isda na ito. But its agility in the water seems to owe more of its fins than its overall shape. At dagdag kaalaman lang mga katuklas, noong 2006, isang Mercedes-Benz ang in-unveiled ang Bionic Car. 
ang concept car modeled after the yellow box fish. Next to our list, the psychedelic frog fish. Frogfish, in general, are some of the strangest creatures in the earth. Wala silang mga kaliskis kung ano-anong bagay ang nakadikit sa kanilang mga balat at kung ano-ano rin ang mga tumutubo sa kanilang katawan na kadalasan ay nababalutan ng mga algae. But no frogfish is stranger than the psychedelic frogfish. Noong 2009, ito ay na-discover sa karagatan ng Indonesia. His Theophrine Psychedelica has a large, flat face, beady blue eyes, a giant mouth, and most tellingly, a striped white-orange stem pattern that presumably allows it to blend it with surrounding corals. Kaya naman kahit may mga prey na dumarating ay hindi sila nangangamba dahil sila ay kaaya-aya sa paningin ng mga kalabang. The psychedelic frogfish also sports a tiny, luring appendage on its forehead na parang isang wriggling worm na nakakabit sa kanilang mga ulo. Also part of the list is the moon fish. Kung appearance ang pag-uusapan mga katuklas, wala naman talagang kakaiba sa moon fish. Indeed, it's pretty ordinary next to some of the other fish in this list. Pero ang kakaiba sa moonfish ay wala sa kanilang panlabas na anyo, kundi ito ay nasa kanilang panloob. This is the first identified warm-blooded fish. Ibig sabihin, kaya nitong mag-generate ng internal body heat and maintain itself at a toasty 10 degrees Fahrenheit above the temperature of the surrounding water. Ang 10 degree ay kasing init na po ng hot water mula sa electric water dispenser. This unique physiology endows the moonfish with more energy. It has been known to migrate for thousands of miles and also allows it to sustain itself in its challenging deep sea environment. Also part of the list is the goblin shark. The deep sea equivalent of Ridley Scott's alien. The goblin shark is characterized by its long, narrow upper snout on the top of its head and its sharp, protrusible teeth on the bottom. Kapag ito ay malapit sa kanyang prey, alam niyo ba, ang ginagawa ng isdang ito ay ibubo kanya ang kanyang lower jaws at sa kanya kakagatin ang kanyang prey. Don't be too frightened though. Dahil ang goblin shark is unusually lazy and sluggish and probably couldn't overtake a suitably adrenalized human being. Sa madaling salita, mabagal itong kumilos. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, uh, V, uh, A, C, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Z. U, T, V, 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 Z, Y, X, W, Ah, uh, wait na. Wait, wait. You? Mahirap, di ba? Manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, 
abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas para makaiwas sa leptospirosis, takpan ang mga pagkain, iwasan ang paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran, kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga, at palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula sa Life TV, Your Life, Your TV. Sa panahon ng tagulan at malamig na panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya naman ipinapayo ng DOH na palakasin ang resistensya ng katawan para ito'y malabanan. Maaari kang mahawa sa taong may flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso. Paggamit ng personal na kagamitan ng iba tulad ng baso, kutsara at tinidoro. Ang flu ay isa ring airborne disease. Ibig sabihin, maaari itong malanghap. Ang mga sintomas nito ay ang pamamaga ng lalamunan, matinding ubo, lagnat, sipon o baradong ilong, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, labis na pagkapagod, pagsusuka at pagtatae. Maaari itong ikamatay kung hindi ito maaagapan. Para maiwasan ng flu, inirekomenda ng DOH ang pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Palagi ang paghuhugas ng kamay at pagkain ng masusustansyang pagkain. Maging handa at ligtas, isang paalala mula sa Live TV, Your Life, Your TV. Sa pagpunta sa ating summer destination, Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na makatutulong para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Pumesto sa bahaging hindi masyadong mararamdaman ng paggalaw. Tumingin sa malayong lugar. Panatiliin sa isang pwesto ang ulo. Huwag manigarilyo. Iwasang kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. Huwag uminom ng alak. Uminom ng gamot kontra hilo. Huwag magbabasa habang nasa biyahe. Buksan ang bintana at magpahangin. Umiwas sa mga taong nakararanas din ng motion sickness. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. Tula din ng katawan, kailangan ng ersisyo ng isipan. Dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa tuklasin natin at alamin ang mga katuklas-tuklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. At nagbabalik nga po ang programang Tuklasin Natin. Ang ating mga pinag-uusapan nga po ngayon ay patungkol sa mga kakaibang uri ng mga isda na maaaring hindi mo pa nakikita pero nag-e-exist sa ilalim ng karagatan. At kanina nga po ay nabanggit na natin ang ilan sa mga yan. Kaya ngayon naman ay ipagpapatuloy na natin ang ating pagtuklas.
Sunod sa ating listahan, the Atlantic Wallfish. Ang Atlantic Wallfish or Anorhicus lupus ay may dalawang dahilan kung bakit napasama siya sa ating listahan. First, this fish is equipped with a pair of uncannily wolf-like jaws na may napakatulis ng ngipin sa harapan and shredding teeth sa likuran na siyang tumutulong sa kanya upang makakain ng paborito niyang pagkain ng mga hard-shelled mollusks and crustaceans. Second, and even more strikingly, Lupus inhabits such frigid Atlantic waters that it manufactures its own anti-freeze proteins. Kung saan pumipigil sa dugo nito para mabuo o tumigas kahit pa siya ay nasa temperatures na kasi baba ng 30 degrees Fahrenheit. Although this uncommon chemical component makes the Atlantic wallfish undesirable as a food fish, Lupus is caught up in deep sea trawling nets so often that it is on the brink of being endangered. Sunod sa ating listahan, the red-bellied paku. The red-bellied paku looks like it has been summoned from a nightmare. Parang ito yung nakikita natin sa mga horror or thriller movies. Ang South American fish ay mayroong mga ngipin na katulad ng sa tao. The resemblance is so close that pacus make headlines whenever they're caught outside their usual habitat. Ang mga red-bellied pacus ay mas kilala bilang vegetarian piranhas. Kaya naman marami ang ginagawa itong pet. But pacus is also dangerous. It can inflict serious crashing bites on the fingers of unwary toddlers. At ang isang 3-inch long juvenile paku ay mabilis na lumalaki and it can quickly exceed the dimensions of fish tanks. Kaya kailangan ng mas malaking space para siya ay magkasya. Sunod sa ating listahan, the oscillated ice fish. Pretty much every vertebrate animals on Earth uses the protein hemoglobin or some variant thereof to carry oxygen kung saan ang oxygen ang dahilan kung bakit nagiging kulay red ang blood. Pero iba po ang oscillated ice fish o Chiano Draco Rastrus Pinosus. It's clear, colorless ang blood nito. This Antarctic fish makes do with whatever oxygen dissolves into its blood straight from its oversized gills. Ang advantage po nito ay mas mabilis ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. At ang disadvantage naman po nito ay mas mababa ang kanyang energy, kaya mabagal silang kumilos. Dahil kapag kumilos sila ng mabilis, ay mas maraming oxygen ang mawawala sa kanilang katawan. Next to our list, the toothpick fish. One of the world's few identified parasitic fish is the toothpick fish or Vedalia sir rosa. Madalas sila na naninirahan sa mga gills ng mga fish na matatagpuan sa Amazon River. Parang pangkaraniwang uri lang siya ng isda. But the reason of inclusion of this uh, fish into our list is the popular belief that it has an unhealthy attraction to the human urethra. At maaaring mapesta nito at kahit sino mang nilalang mapatao o hayop na lumusong sa tubig na may mga ganitong uri ng isda. Sunod sa ating listahan, the stargazer. Isa ito sa masasabing pinakapangit na nilalang sa mundo. Bakit kaya? The stargazer fish is equipped with two big bulging eyes and one enormous mouth on the top rather than the front of its head. Ang isda na ito ay nagtatago sa ilalim ng buhangin sa ilalim ng dagat at lumalabas lamang kapag nakakakita siya ng kanyang prey. Stargazers also grow two venomous spines above their back fins. And some species 
can even deliver mild electric shocks. Sa kabila ng ganitong itsura, ay ginagawa pa rin delicacy. Ang isdang ito sa ibang mga bansa. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, water on the rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made Beautiful Salon, God has made everything beautiful in its time. Jacob's Well Spring Resort. At ayan nga po ang ating natuklasan sa araw na ito patungkol sa mga kaibang uri ng mga isda na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon at patuloy naman namin kayong inaaniyahan na muli kaming samahan sa mga susunod pa nating edisyon. Dito lamang po sa nag-iisang programang tumutuklas ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman. At ako po ang inyong Kuya Kem. Ito ang programang Tuklasin Natin!